میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ المولان العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد عدد خلقك و ردا نفسك و زینة عرشك و مداد کلماتك جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل الاقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم منفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید کرتا ہوں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے سننے کو سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک جو ہم سنے سنائے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین آج جو دعا میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے یہ دعا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی دعا ہے بڑی مشہور دعا سور قصص کے اندر آیت نمبر 24 ہے 24 نمبر ہے آیت کی اور اس حوالے سے یہ دعا بڑی مجرب دعا اور میں نے جیسے کہ پہلے بارہا عرض کیا ہے کہ وہ دعائیں جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے نقل کی ہیں یا وہ دعائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں حدیث صحیحہ کے اندر وارد ہیں ان دعاوں کا کوئی بدل نہیں ہے وہ دعائیں اپنی آپ ہیں اپنی آپ اپنی مثال ہیں ان کا کوئی ثانی ان دعاوں کا نہیں ہے یعنی وہ دعائیں اتنی بابرکت ہیں اتنی مبارک ہیں کہ دوسری دعائیں ان دعاوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی لہذا ہم یہ چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان دعاوں کو جو قرآن کریم میں نقل کی گئی ہیں اللہ کریم نے نقل فرمائی ہیں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی دعائیں ہیں تو ان دعاوں کو اپنا معمول بنائیں ان دعاوں کو یاد کریں ان دعاوں کو کوشش کریں کہ عربی کے اندر دعائیں ہمیں یاد ہوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں تو مشکل نہیں پیش آئے گی ضرور ہم یہ دعائیں یاد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی ہم کوشش کریں تو ضرور یہ دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گے چونکہ ان دعاوں کو عربی میں پڑھنے کی جو نورانی ہے تو جو برکات سے ہم مستفید ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دعائیں اپنی زبان میں ان کی جو نورانیت ہے وہ نورانیت نہیں ملے گی اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم دعا کریں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ دعا ہمیں اللہ کریم سے ماغنے کا حکم ملا ہے دعا پڑھنے کا حکم نہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بارہا فرماتے ہیں فرمائے کہ دیکھو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو دعا ماغنے کا حکم دیا ہے دعا پڑھنے کا نہیں ہماری ہاں بے شمار کمزوریاں ہماری ہیں ایک کمزوری آج یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم دعا ہم نے اللہ کریم سے ماغنا چھوڑ دیا ہے ہم جو دعا کی الفاظ رٹے رٹائے پڑھ لیتے ہیں یعنی اس طریقے سے دعا ہم پڑھتے ہیں جیسے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تلاوت کے انداز سے ہم پڑھ دیتے ہیں تو اس کی کئی وجہ ہیں ایک وجہ ہے کہ ہمیں الفاظ کے معانی چونکہ یاد نہیں ہوتے ہیں تو تلاوت کی طرح ہم جو ہے ان آیات دعاوں کو پڑھ دیتے ہیں دوسری یہ کہ ہم اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ان دعاوں کے معانی کیا ہیں مشہور مشہور دعائیں ہم پڑھتے ہیں یعنی توتوں کے طریقے سے ہم پڑھ دیتے ہیں رٹی ہوئی دعائیں ہیں وہ زبان پر ہماری آ جاتی ہیں وہ ہم پڑھ دیتے ہیں بہرحال اس بات کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ناظرین اور یہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے آخری عشرہ ہے اس کا یہ اور یہ سال کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے ہمیں اللہ کریم سے دعا بھی کرنی چاہیے یہ مہینہ عشر حرم میں سے حرمت والا مہینہ ہے آخری اس کا عشرہ ہے 
اور اس حوالے سے بڑا مبارک مہینہ ہے اللہ کریم سے ہم دعا کریں کوشش کریں کہ یہ پہلا مہینہ ہمیں ہمارا یہ پہلا مہینہ نیکیوں کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ گزرے تاکہ پھر یہ اثرات پورے سال ہوں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اگر اس مہینے کو ہم عبادات کے ساتھ گزاریں اللہ کریم کے ساتھ رابطے کے ساتھ اگر گزاریں تو عین ممکن ہے کہ پورا سال اسی طرز پہ گزرے گا جس طرز پہ پہلا مہینہ ہمارا گزرتا ہے پہلا مہینہ جس انداز سے ہم گزاریں گے امید ہے کہ اللہ کریم بقیہ آنے والے گیارہ مہینوں کو اسی طرز پہ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق دیں گے لہذا کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اس خصوصاً ان مہینوں کے اندر جو عشور حرم ہے یا پہلا مہینہ ہے اور چودہ سو چالیسواں یہ سال شروع ہو چکا ہے اللہ کریم اس مہینے کو اس سال کو آنے والا جو سال ہے پوری امت کے لیے ہم سب کے لیے باعث برکت بھی بنائے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے اللہ اس مہینے کو باعث امن و امان بنا دے باعث عافیت بنا دے کہ ساری دنیا کے مسلمان خوش خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں تو بہرحال یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے آپ اسکرین پر بھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت موسا علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دعا ربی انی لما انزل ت علیہ من خیر فقیر فرمایا موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دعا میں کہ اے میرے رب میں نے عرض کیا تھا کہ جب بندہ اللہ پاک کو رب کہہ کے پکارتا ہے رب کے ذریعے خطاب کرتا ہے تو گویا اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے سمیٹ لیتا ہے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے رب کہتا ہے اے میرے پروردگار اے میرے اللہ اے میرے پالن ہار اے میری پرورش کرنے والے اے میرے مالک تو رب کا جو لفظ ہے ناظرین بڑا جامع لفظ ہے اللہ پاک کی کا یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے ربوبیت وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی کو ہم رب نہیں کہہ سکتے کسی بندے کا نام اگر رکھنا ہو تو عبد الرب رکھ سکتے ہیں رب نہیں رب اللہ پاک کی خصوصیت ہے ربوبیت تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں موسا علیہ نبی نا علیہ الصلاۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر بڑے چہیتے لاڈلے پیغمبر ہیں قرآن کریم کے اندر آپ اگر مطالعہ کریں قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو آپ غور کریں گے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ کیا ہے ان کے واقعات کو مختلف اسلوب سے مختلف پیرائے سے مختلف انداز سے سنایا ہے اور سمجھایا ہے مختلف یعنی اٹھائیس پاروں میں مسلسل اللہ کریم نے موسا علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا اور یہ دعا جس صورت کے اندر یہ صورت القصص قصص قصے کی جمع ہے اس صورت کے اندر بھی اللہ پاک نے انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام کے قصے بیان کیے میں نے بارہ عرض کیا کہ دیکھیں قرآن کریم اللہ کریم کی کتاب ہے کلام اللہ ہے کتاب اللہ ہے اور قرآن کریم کا اپنا ایک خاص انداز ہے اسلوب کہ قرآن کریم جب کوئی بات کرتا ہے کوئی واقعہ سناتا ہے تو سراپا حکمت اور عبرت کے لیے کہ بندے عبرت حاصل کریں فا تبیر یا اور اس سے لیسن لیں اس سے سبق لیں ظاہر کہ قرآن کریم کوئی ہسٹری کی کتاب تو نہیں ہے اسٹوری کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن کریم ہمیں اسٹوری سنا رہا ہے ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے یہ مقصد نہیں ہے قرآن کریم کا قرآن جب بھی کوئی واقعہ سناتا ہے جب بھی کوئی واقعہ اور کوئی اسٹوری سناتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو یقیناً اس سے انسانیت کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے اور مقصود ہوتی ہے کہ انسان اس سے ہدایت لے اب یہ جو واقعہ موسا علیہ صلاۃ والسلام کا ہے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ موسا علیہ صلاۃ والسلام اللہ کے جیل و قدر پیغمبر ہے اللہ پاک نے کلیم اللہ موسا علیہ السلام کو بنایا کہ شرف کلیم شرف کلام الہی یعنی اللہ کریم سے شرف ہم کلامی حاصل کر لیا کرتے تھے اس لیے ان کا نام کلیم اللہ ہے کہ اللہ پاک سے باتیں کرنے والے یہ خصوصیت امتیاز موسا علیہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑے جیل و قدر پیغمبر ہے بر اس واقعے کے اندر جو صورت القصص میں جو واقعہ سنایا ہے اللہ کریم نے وہ واقعہ یہ ہے کہ موسا علیہ صلاۃ والسلام فرعون سے یعنی مصر سے مدین کی طرف نکلے فرعون سے کہ مظالم سے تنگ آ کر فرعون سے کے پاس جب رہتے تھے اور سو ان سے ایک غلطی ہوئی یعنی ایک چوک ہوئی ایک قبطی شخص مر گیا اس کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی بہرحال اس وقت موسا علیہ صلاۃ والسلام نے مدین کا سفر شروع کیا مصر سے تو راستے میں ظاہر ہے کہ دیکھیں اس واقعے سے بے شمار باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام اینڈ آف دا ڈے تھے انسان گویا انسانی تمام خصوصیات ان کے اندر تین طبعی جتنی چیزیں تھیں کہ بھوک لگنا پیاس لگنا پریشان ہونا ہراسمنٹ ہونا اب دیکھیں مصلاۃ والسلاۃ والسلام حالت سفر میں ہیں سفر کی حالت میں جو کچھ انسان کو پیش آتی ہیں جو جو مراحل پیش آتے ہیں موسا علیہ صلاۃ والسلام کو بھی پیش آئیں وہ چیزیں یعنی آپ سات دنوں سے مسلسل کئی دنوں سے سفر تھا آپ نے کھایا نہیں آپ کو پانی میسر نہیں بے شمار تکلیفیں تھیں تو اللہ پاک سے انہوں نے موسا علیہ صلاۃ والسلام نے یہ دعا کی 
دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اتنے بڑے جی القدر پیغمبر لیکن مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت کس کو پکارتے ہیں اللہ کریم کو پکارتے ہیں اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی حاجت روا اللہ ہی دستگیر یعنی یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا اتنے بڑے نبی اور پیغمبر ہیں لیکن دیکھیں ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں خود سے چاہتے کہ کھانا کہیں سے لے لیتے خود سے چاہتے نہیں لیکن دیکھیں کس قدر اللہ کے سامنے اپنی آجزی اپنی اس کے انکساری اپنا فقر اپنی بے بسی اپنی بے کسی کا اظہار ہے دعا پر غور کریں رب بھی اے میرے پروردگار انی لما انزل تا علیہ اے اللہ آپ نے جو کچھ میرے لیے اتارنا ہے جو کچھ میرے لیے بھیجنا ہے آپ نے جو کچھ میرے لیے مقدر کیا ہوا ہے میرے اللہ انی فق علیہ فقیر اے اللہ میں اس کا محتاج ہوں من خیر خیر کہہ کے موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے تمام مادی روحانی نعمتوں کا تذکرہ کیا چونکہ خیر کے اندر وہ تمام نعمتیں آ گئیں چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں چاہے وہ روحانی نعمتیں جو کہ حالت سفر میں تھے انہیں صرف کھانا نہیں چاہیے انہیں کوئی مونس بھی چاہیے مددگار چاہیے ان کو کوئی رہبری کرنے والا ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا چونکہ جس حالت میں یہ مدین سے کی طرف تشریف لائے ہیں مصر سے نکل کر ظاہر کہ وہ عجیب و غریب تھا عجیب و غریب حالات تھے آپ کو پتہ ہے ان کا جو دور تھا ان کے سامنے جو ظالم طاقت تھی اس کا نام ہی فرعون تھا فرعون کے اتنے مظالم تھے اور فرعون کا آپ کا اگر واقعہ پڑھیں سورہ قصص میں بھی دوسری صورتوں میں جو آتا ہے کہ فرعون نے فرعون کو جب پیشن گوئی کی گئی کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو تمہاری سلطنت کا زوال کا سبب بنے گا بر النجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی اور فرعون نے اس بچے سے بچنے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا ہزاروں بچوں کو اس نے مار دیا اور کس طریقے سے اللہ پاک نے اس ان حالات میں موسا علیہ صلاۃ وسلام کی حفاظت کی ہے موسا علیہ صلاۃ وسلام کو بچایا ہے موسا علیہ صلاۃ وسلام کی نصرت کی گئی ہے بچپن سے لے کے جوانی تک کا پورا واقعہ قرآن نے آپ کو بار بار سنایا تو بہرحال یہ دعا بڑی جامع دعا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا موسا علیہ صلاۃ وسلام کی ایک تو موسا علیہ صلاۃ وسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا اس کا بابرکت ہونا اس کی نورانیت اس کی برکت کا کیا کہنا اور پھر اللہ پاک نے اس دعا کو قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے یعنی قرآن کریم کی یہ دعا آیت بن گئی ہے کہ ربی انی لما انزل تا علیہ اے اللہ آپ نے اے میرے پروردگار آپ نے میرے لیے جو بھی خیر یعنی خیر کی اس کے اندر سارے ہی خیر ناظرین عربی زبان ہماری ایسی رچ زبان ہے زبانوں کی ایسی بادشاہ زبان ہے کہ اس کے اندر چند الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں جن کا آپ ترجمہ کرتے رہیں یعنی ایک چھوٹا سا ورڈ ہوتا ہے اس کا ترجمہ آپ کئی لائن میں اور کئی سطروں میں چاہیں لیکن آپ مکمل ترجمہ نہیں کر سکتے انہی الفاظ میں سے ایک لفظ خیر ہے عربی زبان کا بظاہر یہ تین حروف سے ملا ہوا یہ ورڈ ہے خیر خوا یا را خیر لیکن یہ اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے یہ ورڈ یہ لفظ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر بے شمار وہ ساری نعمتیں وہ سارا خیر وہ مادی خیر ہو وہ روحانی خیر ہو وہ ظاہری خیر ہو باطنی خیر موسا علیہ صلاۃ وسلام نے اشارہ کر دیا کہ یا اللہ میں سارے ہی خیر کا اس وقت محتاج ہوں اور ضرورت مند مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے مجھے پا پا پانی کی بھی ضرورت ہے مجھے اپنا کوئی مونس و مددگار کی بھی ضرورت ہے مجھے اپنوں کی بھی ضرورت ہے مجھے انس کی ضرورت ہے مجھے آرام کی ضرورت ہے ساری چیزیں انہوں نے بیان کر اور پھر اللہ پاک نے کس طریقے سے ان کی دعا قبول فرمائی کس طریقے سے دعا ان کی قبول ہوئی کہ اللہ اکبر آپ جب ان واقعات کے پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ کریم یعنی دعا کے قبول کرنے میں کبھی تو بڑی اجلت ہوتی ہے اور کبھی حکمت کے تحت تاخیر بھی ہوتی ہے لیکن یہاں دیکھیں موسا علیہ صلاۃ وسلام کی یہ دعا تھی اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے فسقا لہما ثم تولا الظل کہ موسا علیہ صلاۃ وسلام جب پریشان حال اس وادی میں پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ دو بچیاں انتظار کر رہی ہیں اپنے جانور کو لے کے پانی پلانے کے لیے چونکہ ایک ہی بڑا سا کنواں تھا جہاں لوگ آتے تھے اور اپنے جانور کو مویشی کو پانی پلاتے تھے اور خود بھی پانی لے جایا کرتے تھے بہر یہ بچیاں آئی تھیں پانی لینے کے لیے تو موسا علیہ صلاۃ وسلام نے دیکھا اور پتہ یہ چلا کہ جس کنویں کے اندر جو ڈول ڈالا جاتا ہے وہ بڑا ہیوی اور بھاری ہے کئی لوگ مل کے اس کو ڈالتے ہیں تو بہر موسا علیہ صلاۃ وسلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے جو القدر پیغمبر تھے انہوں نے محسوس کیا اور دیکھا کہ بچیاں انتظار کر رہی ہیں کنویں کے پاس کھڑی ہیں اور پھر موسا علیہ صلاۃ وسلام نے خود اس ڈول کو اس کنویں میں ڈالا اور پانی نکالا یعنی ان کی ضرورت پوری کر دی یہ بچیاں 
غیر معمولی طور پہ یقیناً گھر جب پہنچی ہیں اپنے وقت یعنی جو ان کا متعینہ وقت تھا اس سے پہلے پہنچتی ہیں والد صاحب ان کے حضرت شعیب علیہ نبی علیہ علیہ صلاۃ وسلام یہ بھی کوئی عام خواتین نہیں تھیں یہ حضرت شعیب علیہ صلاۃ وسلام کی دختر نے کے اختر تھیں ان کی بچیاں تھیں اللہ اکبر ان کی حیا اور ان کی عفت ان کی پاک دامنی کا کیا کہنا قرآن نے تذکرہ کیا ہے بہر الحضرت شعیب علیہ صلاۃ وسلام نے اپنی بچیوں سے پوچھا کہ آج تم ان یوجلی خلاف معمول جلدی کیوں تم آ گئیں ان بچیوں نے بتایا پورا واقعہ سنایا کہ ہم ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا ایسا نوجوان آج دیکھا کہ اللہ اکبر اس کی طاقت کا اور اس کی قوت کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا کہ وہ ڈول جس کو دس بندے بیس بندے مل کے ڈالتے تھے کنویں کے اندر اور اٹھاتے تھے اس ایک بندے نے تنے تنہا یعنی یہ تو اس کی قوت کا مظاہرہ تھا اور اس کی طاقت کی یہ حالت تھی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ امین بھی ہے امانت دار ہے کہ اس کی نگاہ جھکی ہوئی تھی اس نے نگاہ ذرہ برابر ہم پہ نہیں اٹھایا اور امین بھی تھا اپنی یعنی جو اللہ پاک نے قوت بسارت دی تھی اور یہ امانت اس نے اس کی بھی اس کا بھی بڑا خیال کیا یعنی بہت شریف تھا بہت نیک تھا بہت سال بہر اللہ پاک نے موسا علیہ نبی علیہ علیہ صلاۃ وسلام کی دعا قبول فرمائی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے بڑی اچھے انداز میں کہ فجاعت احدا و ما تمشی الاستحیائن کہ ان بچیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسا علیہ صلاۃ وسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ بتایا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں چونکہ شعیب علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا اپنی بچیوں سے کہ اگر وہ مسافر تھا تو تمہیں اس کو گھر آنے کی دعوت دینی چاہیے تھی تم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا دیکھیں اللہ پر کیسا انتظام کرتے ہیں مسبب الاسباب ہیں اللہ اللہ کی ذات جو ہے کیسی مسبب الاسباب کہ انسان اگر دیکھیں اس دعا کے اندر بے شمار لیسن ہے کہ انسان اگر یقین کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ سے اگر مانگے اللہ پاک سے اگر دعا کرے تو اللہ کریم ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں اللہ کریم ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا ان لوگوں کے لیے بڑی عظیم دعا ہے جو بچے یا بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور رشتے کی تلاش میں ہیں اور رشتہ چاہتے ہیں نیک سالے رشتوں کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں آج تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی مجرب دعا ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر اس دعا کو معمول بنا لیا جائے کہ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اس دعا کو کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں میں نے عرض کیا کہ صورت القصص آیت نمبر 24 چوبیس نمبر کی آیت ہے صورت القصص کے اندر یہ آیت موجود ہے یہ دعا موجود ہے اس کو دیکھ کر بھی یاد کر لیں اور میری ساری بہنیں دعاؤں کو یاد کر لیں یہ اور بھائی بھی یاد کریں اور اس دعا کو اس مقصد سے ضرور پڑھیں ایک تو یہ مقصد بھی ہو کہ اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے رشتے نہیں لگ رہے ہیں یا کوئی بھائی ہمارے رشتے کے لیے پریشان ہے یہ بھی ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا آج کل اچھے اچھے بچے بچیاں گھروں میں ہیں اور اچھے رشتے دستیاب نہیں ہیں اور رشتے کا سلسلہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے تو لہذا میری یہ درخواست ہے کہ دعا آپ یاد کریں دعا کا معنی اور اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہو جب بھی کوئی دعا کریں حاضرین ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ اس دعا کا ترجمہ آپ کو ضرور آپ کے ذہن میں محفوظ ہو تاکہ جب آپ دعا کر رہے ہوں تو پوری دل جمعی کے ساتھ آپ دعا کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب اللہ کریم سے مانگ کیا رہے ہیں اللہ کریم سے آپ کا سوال کیا ہے اللہ اب اللہ پاک سے آپ کیا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جب بھی دعا کریں اس بات کا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو سرزد ہو جو دعا کی قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتا ہو جو دعا اور قبولیت کے درمیان رکاوٹ کوئی ایسا عمل بنتا ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے کہ نماز کا پابند نہ ہونا بارہ میں نے عرض کیا نماز کی پابندی چونکہ نماز فرض عین ہے نماز کی پابندی شرط اول ہے دعا کی قبولیت شرط اول ہے ایک شخص دعا یعنی اللہ پا کریم اس پر بھی قادر ہے اللہ کریم اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ جس کی چاہے دعا قبول چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ کریم اتنے کریم ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کی دعا بھی قبول کر لی یعنی وہ کافر ہے اللہ اکبر وہ مشرق ہے وہ باغی تھا لیکن عین غصے کی حالت میں اللہ کریم عین غیظ و غضب کی حالت میں تھے اس نے کیا دعا کی اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجیے ربی فانظر نہیں اللہ یوم یو باسن یہ دعا اس نے کی کہ اے میرے پروردگار اے میرے اللہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے یعنی میری موت نہ آئے میں فنا نہ ہوں قیامت تک کے لیے میں اور ابھی کس کام کے لیے زندہ رہوں کس کام کے لیے میری عمر میں میری عمر میں اضافہ کر دیجئے کہ آپ کے بندوں کو میں بہکاؤں گا لغوین نہم اجمعین آپ اندازہ لگائیے کہ شیطان اللہ کریم سے دعا کر رہا ہے 
اور اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کی فرمایا فعن کمن المنتظرین فعن کمن المنظرین جا تجھے میں نے مہلت دے دیا میں نے مہلت دی چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کریم کسی چیز کا پابند نہیں ہے اللہ کریم کسی کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے ہر شخص اللہ سے دعا کرے ہر شخص اللہ سے دعا کرے ہاں اللہ پاک کے کچھ اصول ضابطے بتائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ آپ جب دعا کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں جو چیزیں دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ نماز کی پابندی پانچوں نماز کی پابندی آپ کریں نماز آپ سے قضا نہ ہو جو خواتین یعنی خواتین گھر میں جو پڑھتی ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب نماز کا وقت شروع ہو ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے تو نماز کے کا جو وقت ہے وہ ختم کب ہو رہا ہے ختم ہونے سے پہلے پہلے جتنی جلدی ہو مثلا ظہر کا وقت شروع ہو گیا ایک ایک بج کے کچھ منٹ پہ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے کب ختم ہو رہا ہے تو اس کی ہمیں بے چینی ہونی چاہیے ہمارے ہمیں یا اللہ کہیں ظہر کا وقت ختم نہ ہو جائے یا اللہ کہیں عصر کا وقت ختم نہ ہو جائے یا اللہ کہیں مغرب کا وقت ختم نہ ہو جائے یا اللہ کہیں عشاء کا وقت یعنی نماز کی پابندی پہلی شرط یہ دوسری شرط یہ رکھیں کہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں حرام مال لقما نہ جائے اس ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ حرام ہم نہ کھائیں نہ حرام کاری ہو نہ حرام خوری بالکل حرام سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بظاہر دعا کی قبولیت کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ اللہ کریم کے ہیں دعا قبول ہوتی فرمایا کہ بندے کے مسافر ہونا بندہ مسافر ہے پرا گندہ ہے گھر سے دور ہے بے آرامی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے اور حالت سفر میں ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے یعنی وہ بظاہر وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہونی چاہیے اور پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے یا ربی قضا و قضا یا ربی قضا یا اللہ ایسے کر دے یا اللہ یہ دے دے یا اللہ یہ دے دے اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ حالت یہ ہے کہ بظاہر اسباب تو ہیں اس کے پاس سارے دعا کی قبولیت کے لیکن اس کا کھانا بھی حرام کا اس کا لباس بھی حرام کا اس کی غذا بھی حرام کی فعنا استجاب الحا تو اللہ پاک اس کی دعا کو کیسے کیسے قبول کر لیں اللہ قبول نہیں کرتے ایسے شخص کی دعا جس کے پیٹ میں حرام لقما جاتا ہو جس کی غذا حرام کی ہو اللہ دعا قبول نہیں کرتے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک تو ہم اس بات کی بڑی کوشش کرنی چاہیے ناظرین کہ ایک تو یہ کہ ہم نماز کی پابندی کرنے والے ہوں حرام سے بچنے والے ہوں حرام رزق سے بچنے والے ہوں لوگوں کی ظلم سے ہم بچیں اس لیے ایک اس میں یہ بھی ہے دعا کی قبولیت میں کہ ظلم انسان نہ کرے چونکہ مظلوم کی بد دعا پھر رکاوٹ بن جاتی ہے ہماری دعا کی قبولیت کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ ذاتی نہ ہو ماں باپ گھر میں ہیں ان کی عزت کی جائے ان کا اکرام کیا جائے ان کے ساتھ احترام کا معاملہ ہو ان کے ساتھ اونر کا معاملہ ہو ان کی فرما برداری ہو اسی طرح اور بھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں بچے ہیں بیوی ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے کسی کے حق تلفی نہ کی جائے تو یقین جانی اگر ان چیزوں کا ہم نے خیال کیا ان چیزوں کی ہم نے اگر رعایت کی تو یقیناً اللہ کریم ہماری دعا کو قبول کریں گے یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی بالکل یقین کے ساتھ اللہ کریم سے دعا کیجیے اور چوتھی چیز میں نے عرض کی کہ جب اب ہم دعا کریں تو دعا کیفیت ہماری ایسی ہو جیسے کوئی مانگنے والا کسی سے مانگ رہا ہوتا ہے یعنی دعا پڑھنے کی طرح نہ ہو بلکہ دعا مانگنا ہو کہ یار جس طریقے سے آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں ہمارا جو انداز ہوتا ہے بالکل آج زانا ہوتا ہے اور ان کے ساری کے ساتھ ہم کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کے سامنے جب ہم مانگیں تو یہی انداز ہونا چاہیے اس کی آداب ہیں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے اللہ کریم کی تعریف کریں توصیف کریں یا رب الکل حمد کما یم بغی لجلال وجہ کو عظیم سلطان اللہ پاک کی تعریف اللہ کی حمد و ثناء اپنی زبان میں کریں آپ کو اگر عربی میں نہیں آتی اللہ تو بہت کریم ہے اللہ تو عظمتوں والا ہے تو ورفتوں والا ہے تو بزرگی والا ہے اللہ تو بڑی شان والا ہے اس طریقے سے پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف پڑھ لیں اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں بڑا خطا کار ہوں یا اللہ میں سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں پھر اپنی جو ہے آپ جو ہے اپنے معروضات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اپنے مسائل کو پیش کریں بار بار پیش کریں یعنی دعا ایک مستقل عبادت کے طور پہ آپ کریں دعا کوئی اضافی چیز نہیں ہے 
دعا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپشنل آپ کر لیں تو بھی بہتر نہ کریں تبھی بہتر نہیں دعا کو ضروری سمجھ کے کرنا چاہیے ایک ضروری کام سمجھ کے آپ دعا کریں اور پھر اپنی دعا کو آپ بہت وسیع کریں ناظری سب کے لیے دعا کریں پوری امت کے لیے پوری کائنات کے لیے سارے کے سارے انسانوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں یعنی ساری کائنات آپ کی دعاؤں کی محتاج جس طریقے سے ہم محتاج ہیں ساری دعاؤں کے ساری دنیا کے لوگوں کا آپ پر حق ہے ہم پر حق ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں حادثات سانحات جو ہوتے رہتے ہیں وکٹم جو لوگ ہیں ابھی انڈونیشیا میں جو بہت بڑا سونامی ہے اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ وہاں کے لوگوں کو راحت فرما آرام عطا فرما تو ناظرین ایک مختصر سے بریک کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انتظار کیجیے گا اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر صدق اللہ المولان العظیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن بھائی بہنوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسلام چینل اردو پر سکائی سیون ڈبل سکس پہ آپ تمام بھائی بہنوں کو اس پروگرام میں رحمان کی رحمت میں خوش آمدید ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ ہم سنے سنائے اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین یہ دعا سورة القصص کی ہے اور آیت نمبر 24 ہے چوبیس نمبر کی آیت ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ دعا ہے کون موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بڑے چہیتے پیارے نبی بڑے جل قدر پیغمبر اللہ کریم نے جا بجا ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے واقعات کو بار بار سنایا ہے چونکہ ان کے واقعات میں بڑی عبرت ہے بڑا لیسن ہے فیرون سے ان کا واسطہ پڑا تھا فیرون کے مظالم فیرون کے شدائد فیرون کی طرف سے مسائل مسائب کا ایک لمبا سلسلہ تھا اب دیکھیں اللہ کے کتنے چہیتے نبی کتنے چہیتے پیغمبر کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے ناظرین دیکھیں ہم لوگوں کے لیے خصوصاً اس دور میں جو ہم بہت پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور ہیں بھی بہت سے لوگ پریشان حال ہیں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں مشکلات میں گھرے ایک دو مسائل میں مسائل ہی مسائل ہمارے ہیں وسائل کم ہیں مسائل زیادہ ہیں مشکلات زیادہ ہیں تو ایسے واقعات سے ہمیں بری عبرت حاصل کرنی چاہیے ناظرین کہ اللہ کے اتنے پیارے نبی اور پیغمبر کتنی مصیبت ہیں کتنی مسائل کتنی مشکلات کتنی مشکلات ہیں کہ حالت سفر میں ہیں ایک طرف فیراؤن ہے دوسری طرف سفر ہے مدین کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں کوئی ساتھ میں ممد و مددگار نہیں ہے کوپریٹ نہیں کوئی کر رہا ہے اور تنے تنہا حالت سفر میں ہیں اجنبی ملک میں آئے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے لیکن ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے بظاہر کوئی سورسز نہیں ہے کوئی وسائل نہیں ہے سارے وسائل ختم ہیں لیکن اللہ کی طرف امید اللہ کے ساتھ ایسا یقین توکل کی اللہ سے ما کریں ایک تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے ناظرین اس دنیا کو اس دنیا کو راحت کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دار المحنت والفرار والعقبا دار الراحت والقرار اے لوگو یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے یہ دنیا بے آرامی کی جگہ ہے یہ دنیا بھاگنے کی جگہ ہے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے اللہ کریم نے بارہ اس دنیا کا تعارف کرایا ہے بار بار قرآن میں کہ تم دنیا میں آؤ گے تمہیں کن حالات سے گزرنا ہے کیسے کیسے حالات تمہیں پیش آئیں گے بار بار اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے پہلے پار دوسرے پارے کے اندر تذکرہ کیا ہے ولا نبل ونقم بشعی من الخوف والجوع ونقص من الموال میرے بندو جب تم دنیا میں آؤ گے تو ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہارا امتحان لیں گے مختلف چیزوں کے ذریعے کبھی کھانے کی قلت ہوگی کبھی دیگر پریشانیاں ہوں گی کبھی تمہاری کھیتی کم ہو جائے گی کبھی تمہارا بزنس کمزور ہو جائے گا طرح طرح کی کے مسائل سے ہم تمہیں آزمائیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے اچھا کولر ہے ناظرین انہیں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی وارکم السلام ورحمت اللہ 
असल में मैं वो किसी के बारे में पूछना है कि किसी की लड़की है तो वो वैसे ही किसी गैर मुस्लिम के साथ है इन्वॉल्व है तो अगर पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज बताएं कि वो ठीक है मेरी बहन ठीक है बहुत शुक्रिया आपके सवाल का अल्लाह करीम जजा खैर अता फरमाए ये बहुत बड़ा मसला मेरी बहन आपने पूछा है और यहाँ ये इन मुल्कों के अंदर ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक बहुत ही अजीब गरीब ये सिचुएशन होती है ऐसे मौाक़े पर अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम उस बच्ची के दिल के अंदर यानी दिल उसका उसकी तरफ से फेर के इस्लाम की तरफ उन्हें रागब करें क्योंकि ऐसे मौके पर बड़ा ख़तरा यह होता है कि इस्लाम से इनहराफ ना हो जाए बच्चियाँ इस्लाम से दूर हो जाती हैं माजल्ला आखिर में जाके इस्लाम छोड़ बैठती हैं तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम उस बच्ची के दिल को खोल दे इस्लाम की तरफ रागब करे और ज़ाहिर है कि ये जो सूरत हाल है किसी गैर मुस्लिम की तरफ कोशिश करे कि उसको दावत दे जो लोग उसके आस पास हों या बड़े जो लोग हों इन्वॉल्व हों हमत के साथ उस बच्ची को कन्वेंस भी करें और जो बच्चे जो साहब हैं जो भाई हैं उनको इस बात की कोशिश करें कि वो इस्लाम की तरफ रागब हों चूँकि ये जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है ना तो कि मसला ईमान का है देखें हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सरमाया ईमान सबसे बड़ा सरमाया यानी जान से भी ज़्यादा ईमान हमें प्यारा होना चाहिए चूँकि ईमान ही पर सारा दार मदार है उखरवी ज़िंदगी का बल्कि दुनिया के अंदर भी खुशी और फरहत का सरूर का सुकून का दार मदार भी तो उसके लिए तो दुआ है मेरी बहन की दो रकत नमाज पढ़ के सलातुलहाजत पढ़ के अल्लाह करीम से चीज़ें मांगी जाएँ अल्लाह करीम के सामने इस मसले को पेश किया जाए कि अल्लाह दिल दिमाग आपके कब्ज़े कुदरत में दिल भी आपके कब्ज़े कुदरत में है हर शख्स का हर बंदे का आज दिमाग भी आपके कब्ज़े कुदरत में है तो अल्लाह उस बच्ची का दिल फेर दीजिए या अल्लाह उस बच्ची का दिल फेर दीजिए सूर तारक़ की एक आयत है कि इन नहु अला रज ही लकदिर इस आयत को विरद में रखें और इसकी इसका विरद करें इसको वजीफ़ा बनाएं लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि हर वजीफ़ा नमाज के साथ होना चाहिए पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें और नमाज के बाद इन वजीफ़ों का मामूल बनाएं कि इस आयत को आप इकतालीस मरतबा पढ़ें व इन नहु अला रज ही लकदिर व इन नहु अला रज ही लकदिर इसके अलावा आप इकतालीस मरतबा बसमिल्लाम पढ़ के उस बच्ची को कोई सी लिक्विड में पानी में या चाय में आप पिलाएँ ताकि उसका दिल उस तरफ से इस तरफ मुतवज हो और साथ साथ में दुआ सलातुलहाजत पढ़ के अल्लाह करे कि इस बच्ची के साथ खैर का मामला हो भलाई का मामला हो अल्लाह करीम उसको इस्लाम की जो दौलत अल्लाह ने हमें दी है इसलिए हदीस में आता है कि हमेशा इस्तकामत की इंसान दुआ करता रहे हमेशा इस्तकामत की अल्लाह जो कलमा और जो ईमान आपने दिया है मेरे अल्लाह इसी ईमान पर हमारा खात्मा हो इसी इस्लाम के इस्लामी अमाल के साथ हम दुनिया से रुखत हों इसकी दुआ हर शख्स को करनी चाहिए बर मेरी बहन अल्लाह करीम सब्र दे उन वालदेन को और इसमें वालदे की भी बड़ी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों पर नज़र रखें बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं बच्चियाँ अगर बाहर जा रही हैं किस तरीके से जा रही हैं कहाँ आ रही हैं बहर अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम आसानी का मामला फरमाए एक और कॉलर हमारे साथ उन्हें भी शामिल करते हैं जी असल वरम वालेकाम वरम्ला वरक जी भाई जी हजरत मसला एक पूछना से निका जा जी जी फरमाए हजरत तकरीबन सात साल तो वाल साहब अल्लाह जन नसीब कर नमाज अस सिखाई सी इस तकरीबन पंजा एक साल उम्र हो नमाज तो इनशाला पाबंदी न पढ़ने आप जी जी लेकिन रात मैं एक मस्जिद नमाज पढ़ी सजे पासा सलाम फेरी दो सजे करी तो मुड़ी तत्त द्रो शरीफ कम्पलीट करी तो सलाम फेरी हो नॉर्मल तरीके सजे पास सलाम फेरिया सलाम फेरी मुड़ी दो सजे कि उस तो बाद बेई तो उन्हें आता याद रो शरीफ सारा कुछ कौन ही पढ़िया फिर नॉर्मल उन्होंने दो पासा सलाम फेरी हो 
ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਓ ਮਸਲਾ ਆ ਵੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਚੋ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ عطا ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆਪਨੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਾ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨੋ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਤੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕੋ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਆ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੋ ਲੋਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿਹਨੋਂ ਮੇ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇ ਪਕਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇ ਹੋ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਕੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂਕਿ ਉਸਕੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇਹਨੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਤਾਈ ਕਿ ਦੇਖੇ 50 ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਮੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ੇ ਥੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂਕੇ ਹਮ ਲੋਗ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਸਜਦਾ ਸਹਫ ਕਾ ਆਪ ਤਸਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਜਦਾ ਸਹਫ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ ਸਜਦਾ ਕੋ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਵਾਜ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਅਗਰ ਆਪ ਸੇ ਛੂਟ ਜਾਏ جو واجب جو اعمال ہیں نماز کے اندر کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہے کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق واجبات سے ہے کچھ اعمال ارکان وہ ہیں جن کا تعلق مستحبات سے ہے سنت سے تو واجب کے اندر اگر ڈیلے ہو جائے واجب کی ادائیگی میں یا کوئی واجب چھوٹ جائے تو نمازی کو سجدہ صحف کرنا چاہیے تو ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے سجدہ صحف کا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم التحیات پڑھ کے ہم سلام پھرتے ہیں ठीक है दाहिना एक सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दाहिनी तरफ राइट तरफ तो उसके बाद हम दो सजदा करते हैं सजदा करने के बाद हम दोबारा जब बैठते हैं तो हम फिर अतहियात दुरूद शरीफ दुआ सारा पढ़ते हैं फिर बैक टू नॉर्मल हम सलाम फेरते हैं ये हमारा तरीका है ठीक है ना अब अगर किसी इमाम ने दूसरे तरीके से किया है और वो तरीका भी अगर सुन्नत के मुताबिक है क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में مختلف انداز سے نماز پڑھی ہے مختلف طریقے ہیں جیسے کہ ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں وہاں تو اٹھانا اور انگلی کو ہلانا یا انگلی کو ایک طرح رکھنا تو اگر تو وہ طریقہ جو بھی ہم نے طریقہ اپنایا ہے نماز کے اندر یعنی چھوٹا چھوٹا مسئلہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے میرے بھائی کوئی بہت بڑا ایشو اس سے نماز کے فاج یعنی اپ کی ادائیگی کی نماز میں فرض واجب میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر سجدے صحف کا وہ طریقہ جس جس طریقے سے اپ نے دیکھا ہے جو اپ کے امام صاحب نے کیا ہے وہ بھی اگر سنت سے ثابت ہے اور سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو وہ بھی صحیح ہے ظاہر کہ وہ بھی کس کی نقل کر رہے ہیں وہ بھی کس کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل کر رہے ہیں اور سنت پر عمل پیرا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپ بالکل الحمدللہ اپ پریشان نہ ہو اپ کی نماز ادا ہو گئی جزاکم اللہ جی خیر یہ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ جی تو علیکم السلام مولانا صاحب ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میرے بہن اچھا میرا ایک مسئلہ ہے مولانا صاحب کے میرے اپنے ہی ہیں کوئی تو ان کی ماں جو ہے تو وہ بس بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی خراب ہے نا हजार कोशिश बच्चों कर कर के थक गए हैं कि मां जो है कि वो करे बस उसकी मां की जुबान इतनी है कि बस हर वक्त वो गालियां देना बुरी बात करना अच्छी बात भी नहीं करती कुछ भी नहीं नहीं करती ना तो वो बच्चे बड़े परेशान है मैं तो हमेशा हम लोगों को कहते हैं कि खैर है माए माए अल्लाह को कमे तो वो कहते हैं कि हमें बताओ कि हम करें क्या करें ना कि मां
یا پھر پکا کے گوشت وغیرہ دینا چاہیے ذرا تھوڑا آپ وضاحت کر دیں ٹھیک بہت شکریہ میری اچھا ایک اور کالر ہیں انہیں میں شامل کرتے ہیں اچھا کہیں ٹھیک جی پہلی بہن نے مسئلہ پوچھا ہے والدہ اور اپنی ماں کے حوالے سے قریبی کوئی کوئی ماں ہیں بچوں کو بہت گالیاں دیتی ہیں تو میری بہن یہ بہت بڑی اصل میں آزمائش ہے امتحان ہے اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑے امتحان ہے ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ ماں ہیں ماں کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ یعنی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ماں کا حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ماں تو ایسے بچوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے امتحان ہے تو یقیناً اگر وہ گالی دیتی ہیں بلا وجہ اور یقیناً گالی ویسے بھی وجہ سے بھی نہیں دینی چاہیے گالم گلوچ ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفات بیان فرمائی ہے کہ لئی سل مؤمن بتعان مومن تانہ دینے والا مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا مومن بدزبان نہیں ہوتا مومن فحش گو نہیں ہوتا مومن گالی نہیں دیتا یہ صفات مومن کی نہیں ہو سکتی یا تو ایمان کی کمزوری ہے تو یقیناً اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہونے کے باوجود گالیاں دیتا ہے وہ بھی ماں اللہ اکبر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی جو ہے تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہوگی ایسے بچوں کے لیے تو میری یہی درخواست ہے کہ اللہ کریم آپ کو صبر عطا فرمائے اور آپ صبر کیجئے گا انشاءاللہ صبر پر آپ کو جنت ملے گا یقین کیجئے اور ویسے بھی دیکھیں نا یہ جو مصیبت ہے پریشانی جو آئی ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے اور ایسے وہ تمام لوگ جو آپ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ بیمار کنسیڈر کریں میری بہن ایسے بیمار لوگ ہیں جس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی خرابی ہے اخلاقی خرابی ہو اعمال کی خرابی ہو عقائد کی خرابی ہو تو ان سے ہمیں نفرت نہیں کرنا ان کے ساتھ ہمیں شفقت کرنا ہے چونکہ ایسے تمام لوگ بیمار ہیں بیماروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں بیماروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے یقیناً بہت مشکل ہے یعنی سبر آزما یہ مرحلہ ہوتا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں اور بچیاں جب بڑی ہو جائیں گھر میں اور بھی بچے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے سامنے جب بڑوں کو گالیاں دی جائیں یقیناً بہت مشکل کام ہے لیکن آپ صبر کے علاوہ آپ ظاہر ماں کو مار نہیں سکتے گھر سے نہیں نکال سکتے ماں ہے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک سے دعا کریں اور ساتھ ساتھ ان والدہ کے لیے بھی دعا کریں دور کا صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ کری میری ماں کی کو صحیح فرما دے درست فرما دے ان کی زبان کو درست کر دے دعا ہی آپ کر سکتے ہیں میری بہن جزاکم اللہ خیر اور آپ جو ہے کثرت سے درست شریف پڑھیں ایک اور دعا میں بتا دوں ان کے لیے اس مقصد کے لیے کہ یا بدیع العجا ابی بالخیری یا بدیع یہ مقصد کے لیے دعا پڑھیں کہ یا اللہ اس دعا کے برکت سے ان کو خوش کلام بنا دے خوش کلام کہ ان کی زبان خوش کلامی اور خوشگوار زبان یعنی زبان ان کی اچھی کلام وہ کریں گالیاں نہ دیں بہت بہت شکریہ ایک اور ہمارے ساتھ کالوں نے شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی بلانا سب السلام علیکم بلانا سب السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی میری بہن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کرم ہے میری بہن اللہ پاک احسان آپ کی دعا سے آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں بہت شکریہ میری بہن بہت شکریہ میں نے ایک بات پوچھیں اپنے بیٹے کے کام کے لیے پوچھنا ہے کام کا کوئی وصیفہ کام نہیں ملتا اچھا اچھا کام کا وصیفہ کوئی بتا دے ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں بہت بہت شکریہ میری بہن اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے دوسری اچھا ایک اور کولر ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ بہت دل سے اور بہت زیادہ مطلب جب دل سے بات نکلتی ہے تو دل پر اثر بھی بہت زیادہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور درجات میں اضافہ کرے آمین آمین آپ کی بھی بہن آپ کو بھی جی میری بہن میری صحت بھی کوئی خاص تھیگ نہیں ہے تو پلیز میرے لئے دعا کریں اور میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ہلو جی جی سن رہا ہوں بتائیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے جب تک آپ قریب نہیں ہوں گے اس میں آپ کیا کس طرح بیان کریں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں آپ کی نماز میں عبادت میں اور ان چیزوں میں خصو و خشو نہیں پیدا ہو سکتا جہاں تک میرا تجربہ ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ آج کا زیادہ تر لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں خصو و خشو نہیں پیدا ہوتا جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن بہت ضروری سوال آپ نے کیا اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے پہلی جو کولر تھی ہماری انہوں نے عقیقی کے حوالے سے میری بہن نے سوال کیا ہے عقیقہ میری بہن ایک نفل عمل ہے ایک مستحب کام ہے اللہ پاک نے استطاعت اگر دی ہوئی ہے تو کرنا چاہیے کوئی فرض واجب مسئلہ نہیں ہے 
نہ تو فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے یہ ایک مستحب ہے کہ اللہ پاک نے جن لوگوں کو استطاعت دی ہے تو بچوں کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو عقیقے کی گوشت کا سلسلہ تقریباً ویسی جیسی قربانی کی گوشت کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یقیناً یہ صدقہ ہوتا ہے کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ یہ عقیقے کا گوشت زیادہ سے زیادہ غربہ تک پہنچے مساکین تک اس لیے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں ہاں ہمارے یہاں کے اپنے بیک ہوم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بھیج دیتے ہیں چاہے کہ وہاں کسی یتیم خانے میں چلا جائے یا کسی ایسے ادارے میں چلا جائیں بچے بورڈنگ میں رہتے ہیں چاہے کہ غریب لوگ کھا لیں لیکن اگر ویسا ممکن نہیں ہے آپ نے یہاں عقیقہ کروایا ہے تو آپ زیادہ زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ گوشت تقسیم ہو جاننے والوں میں اور ایسے لوگوں کے کو بھی گوشت جائے جو بیچارے یعنی ایسی حالت میں جو گوشت نہیں کھا پاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہاں تو بہت مشکل ہے لیکن جہاں یہاں ایسے لوگ نہیں تو کم سے کم رشتے داروں کو دیں احباب کو دیں دوستوں کو دیں کوئی مسئلہ نہیں پکا ہوا دیں یا بغیر پکا ہوا دیں ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ پاک آپ کے عقیقوں کو قبول فرمائیے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے آپ جو ہے اس کو تقسیم کر کے کھائیں پکا کے کھائیں دعوت کر دیں دوستی جتنی اب اللہ پاک نے گنجائش دی لیکن کوشش کریں کہ اگر بہتر یہ ہے کہ بیک ہوم اگر بھیجیں تو وہاں زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں بیچارے غریب مستحق لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد بہن نے سوال کیا ہے کہ بیٹی کو کام نہیں ملتا میری بہن اس کے لیے ایک تو سب سے جو بڑی چیز ہے نماز کی پابندی نماز کی پابندی کے ساتھ ایک وظیفہ بتاتا ہوں یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود اس کو آپ کثرت سے پڑھیں ایک ایک تصویر صبح شام پڑھ لیں سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود اور جب نماز آپ پڑھیں تو اللہ سے دعا بھی مانگیں ڈائریکٹ مانگیں اپنی زبان میں کہ اللہ حلال کو شادہ رزق عطا فرما مجھے نہیں ساری کائنات کو اللہ جتنے لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں بے روزگار ہیں میں نے کہا نا کہ اپنی دعا کو خوب وسیع دعا کے اندر بڑی وسعت پیدا کریں جب آپ دعا کریں ساری کائنات کو شامل کر لیں یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں ساری کائنات میں جو لوگ بے روزگار ہیں تمام انسانوں کو اللہ جو بے روزگار لو حلال کو شادہ رزق بے غیر مشقت کہتا فرمائے ٹھیک ہے اس کے بعد بہن نے پوچھا ہے کہ دیکھیں دعا کی قبولیت اسی طریقے سے خوشو خزو کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کا قریب قرب حاصل ہونا بہت اچھی بات میری بہن لیکن اللہ پاک کے قرب کا بھی یہی ذریعہ ہے یقیناً جب آپ نما اچانک تو قرب حاصل نہیں ہوگا نہ اللہ پاک کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ یہی نماز ہے ہاں اپنی نماز کو شاندار بنانے کی کوشش کریں اپنی نماز کو روحانیت سے بھر دیں اپنی نماز اور نماز اچھی کب ہوگی جب ہم حرام سے بچنے والے ہوں گے گناہوں سے بچنے والے ہوں گے اور آخر میں ناظرین جو دعا بتائی ہے میں نے اس کا میں تذکرہ کرتا چلوں کہ یہ دعا صورت القصص ہے قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف صورت القصص ہے صورت القصص کے اندر آیت نمبر چوبیس ہے ٹوئنٹی فور ہے دعا یہ ہے ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر کہ میرے پروردگار جو خیر جو بھلائی آپ میرے لیے اتارنا چاہتے ہیں اس کا میں بڑا محتاج ہوں میں فقیر ہوں تو ناظرین اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائی بہنوں کے سننے کو سنانے کو اور میرے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اللہ پوری امت کے لیے خیر کے دروازے کھول دے انڈونیشیا کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت پریشان حال ہیں سونامی کی وجہ سے پوری دنیا کے مظلومین کے لیے دعا کریں ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایک نئی دعا کے ساتھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا